स्टूडेंट्स ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम कुछ बेसिक टॉपिक्स थे ना सी प्लस प्लस के एलगो रिथम को चार्ट और प्रोग्राम कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इनिशियल लेवल का एक प्रोग्राम है जिसमें आप स्टेटमेंट को पढ़ रहे राइट अप्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेट स्केयर यानी इसमें हमें करना क्या है कि हम यूजर से अब इसमें मैं वैसे बाद में जो है वो ये भी डिटेल से बताऊंगा कि यूजर कौन है प्रोग्रामर कौन है यानी प्रोग्रामर और यूजर इस वक्त हम ही है दोनों चीजें लेकिन मैं इनशाला अंदर लेक्चर्स के अंदर ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा तो हमने यहाँ पे यूजर से यानी जो हमारी इस एप्लीकेशन को जो हमने कंप्यूटर से एक प्रोग्राम बनवाना है उसको जो इस्तेमाल करने वाला है वो क्या करेगा एक नंबर इंटर करेगा और हमने उसे क्या करना यानी हमारा प्रोग्राम उसे करके क्या कर बताएगा एक स्केयर डिस्प्ले करेगा उसके एल्बो क्या होगा एल्बो के डिफरेंट फॉर्मेट से लिखने के तरीके कार है लेकिन सबसे आप एल्बो का मतलब ये है कि हमने क्या करना है हमने अपने प्रोग्राम को अपनी प्रॉब्लम को सिंपल वर्डिंग के अंदर जो है वो स्टेप्स के अंदर डिवाइड करना है ठीक है अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड एल्गो तो हमने क्या करते हैं सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि जी स्टेप वन स्टेप वन क्या है हमारे पास टेक नंबर फ्रॉम द यूजर बल्कि इससे पहले भी आप ये लिख सकते हैं कि स्टार्ट प्रोग्राम स्टेप टू क्या है जी वो राइट प्रोग्राम दैट एक नंबर फ्रॉम द यूजर स्टेप थ्री क्या है जी आपको आइडिया हो गया होगा कि हम क्या करें हम सिर्फ उस स्टेटमेंट को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें और स्टेप्स के अंदर लिख रहे हैं ताकि हमारा जो हमें प्रॉब्लम को समझने में जरा आसान हो नंबर हमने यूजर से ले लिया स्टार्ट कर लिया प्रोग्राम अब हम क्या करेंगे पॉइंट और नंबर और हमारे पास स्टेप फोर क्या होगा स्टेप फोर क्या होगा डिस्प्ले डिस्प्ले द रिजल्ट और स्केयर और लास्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास लास्ट स्टेप हमारे पास होगा जी एंड प्रोग्राम तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने कुछ स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया ये मैंने क्यों किया इसकी करने की जरूरत नहीं है जो एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर है उनको तो इस काम के करने की जरूरत नहीं है लेकिन जो भी इनिशियल लेवल पे इसको सीख रहे हैं उनको सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट के अंदर डिवाइड करना जरूरी है ताकि वो प्रॉब्लम के हर एक पार्ट को समझ सके कि हर प्रॉब्लम के हर एक पार्ट में क्या डिमांड किया जा रहा है ठीक ये दोनों स्टेप्स जो है ये तो एक्स्ट्रा स्टेप्स है इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन हमने वो पूरा एक अनुभव बनाने के लिए क्या किया उसको स्टेप्स के अंदर कंप्लीट स्टेप्स में डिवाइड किया इसमें जो इसमें बेसिक जो स्टेप्स है वो ये थी कि यूजर से नंबर लेना उसको कैलकुलेट करना और उसको डिस्प्ले करना दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्गोरिथम ये एल्गो ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे हम इसको ये हमने क्या किया हमने अपने प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर दिया सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के लिए अब हम क्या करेंगे इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे अब इसका फ्लो चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम फ्लो चार्ट के लिए कुछ सैंपल्स हैं जो कि अवेलेबल है वो यहाँ पे वर्ड पैड के अंदर तो अवेलेबल नहीं है रेक्टेंगल रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं ठीक है रेक्टेंगल के बाद जो है हमें इसके लिए जो है वो आपके लिए पेंट ओपन करता हूँ जी आ, आपके पास आ, ये रेक्टेंगल है रेक्टेंगल किस काम के लिए रेक्टेंगल इज यूज फॉर प्रोसेस रेक्टेंगल इज यूज फॉर प्रोसेस और उसके बाद रेक्टेंगल के बाद ओवल है ओवल किस काम के लिए ओवल ये जो आपके पास है ओवल जो है वो आपके लिए आप इस्तेमाल करेंगे इसके स्टार्ट एंड 
आपने स्टार्ट का कोई ऑप्शन शो करना है या आपने स्टॉप का ऑप्शन स्टार्ट या स्टॉप का कोई भी ऑप्शन शो करना है तो आप ओवल यूज करेंगे ओवल के बाद आप फ्लो फ्लो लाइन फ्लो लाइन आपके पास फ्लो लाइन ऑब्वियसली सभी को क्लियर होगी ये वाली लाइन है जो है वो फ्लो लाइन के लिए शो होती है सॉरी ये वाली लाइन जो है या आप अगर आपने नीचे की तरफ शो करवाना है तो ये शो करवा सकते हो ऊपर की तरफ शो करवा ये आप लाइन शो करवा सकते हैं अच्छा उसके बाद आपके पास है जी पैरेनलोग्राम 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 जो है वो यूज होती है आई थिंक इसमें पैरेनलोग्राम मौजूद होगी उसमें होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा पैरेनलोग्राम बना के दिखा देता हूँ पैरेनलोग्राम को बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है जी इसके बाद आप इसको ये देखिए ये पैरेनलोग्राम और पैरेनलोग्राम किस काम के लिए इस्तेमाल होती है ये बेसिकली इस्तेमाल होती है ये कुछ बेसिक शेप्स हैं और उसके बाद एक हमारे पास जो शेप बचती है वो डायमंड इसको मैं वैसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब भी करूंगा डायमंड जो है वो इस्तेमाल होती है डायमंड इस्तेमाल होती है डिसीजन करने के लिए जब आपने क्या करना है कोई डिसीजन करना होता है डिसीजन करने के लिए किसके लिए सिलेक्शन स्ट्रक्चर के लिए अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या वो भी इंशाल्लाह हम लेटर लेक्चर के अंदर डिस्क्राइब करेंगे यानी इफ इफ एंड्स और स्विच वगैरह के लिए और यही लूप के अंदर भी इस्तेमाल होगी ठीक है जहां पे हमें कोई डिसीजन करना पड़े वहां पर जो है वो डायमंड को इस्तेमाल करें अब इसके लिए हम जो फ्लो चार्ट बनाएंगे जो हमारे पास एक स्टेटमेंट थी कौन सी स्टेटमेंट थी कि हमने जो स्टेप्स लिखे इसको देखते हुए हम क्या करेंगे इसको देखते हुए हम क्या करेंगे अपने फ्लो चार्ट बनाएंगे फ्लो चार्ट को बनाने का तरीका क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं जी सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम फ्लो दिखाएंगे और उसके बाद हमने यूज से नंबर लेना तो दिस इज अ प्रोसेस अब ये नई शेप बना लेते हैं दिस इज अ प्रोसेस और प्रोसेस के बाद हमने यूजर से एक नंबर लिया नंबर लेने के बाद हम क्या करेंगे टेक अ नंबर फाइंड आर कैलकुलेट सॉरी हमने सबसे पहले क्या करना है हमने सबसे पहले जो है वो यूजर से एक वैल्यू लेनी है पैरेललोग्राम के थ्रू यहाँ पैरेललोग्राम की शेप नहीं है इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है डोंट वरी ये भी मसला हल हो जाएगा आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं शेप होगी शायद मुझे नजर नहीं आ रही आ, लेकिन मैं इससे ही अपना काम चला लेता हूँ कुछ माउस का बटन माउस भी हमें थोड़ा सा तंग कर आप लोगों ने ऐसी शेप्स नहीं बनानी आपने थोड़ी सी अच्छी और खूबसूरत शेप बना ली जी अब इसमें हम क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे स्टार्ट और इसमें हम लिखेंगे इनपुट या टेक नंबर और उसके बाद दोबारा से हमें ये फ्लो चार्ट ये दोबारा से बनाएंगे ये वाली फ्लो लाइन ठीक है उसके बाद हम क्या बनाएंगे जी उसके बाद हम डिस्प्ले सॉरी फाइंड करेंगे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट इज अ प्रोसेस तो प्रोसेस के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे अब रेक्टेंगल के बाद हम क्या यूज करेंगे जी आइडिया कर सकते हैं आप आइडिया लगा सकते हैं 
यस आईड इसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले के लिए दोबारा से कौन सा चाहिए शेप हमें पैरेललोग्राम चाहिए तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि हम इस दफा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें उससे पहले हम फ्लो लाइन शो करवा सकते हैं ये देखें ये हम फ्लो लाइन शो सॉरी सिलेक्टिंग हुई मैंने फ्लो लाइन शो की ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जब डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा से प्रोग्राम को क्या कर देंगे स्टॉप कर देंगे ठीक है जी प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया क्योंकि डिस्प्ले भी हो गया अब सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था स्टार्ट किया प्रोग्राम को टेक अ नंबर फ्रॉम द यूजर कैलकुलेट स्केयर ऑफ अ नंबर डिस्प्ले रिजल्ट और प्रोग्राम एंड दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब उसको हम जो है वो देखें हमने सबसे पहले क्या किया इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट uh, किया के अंदर उसके बाद हमने इसको फ्लो चार्ट में और फाइनली हम इसका बनाएंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसका प्रोग्राम अगर आपको सी आती है तो सी में बनाए सी प्लस प्लस आती है तो सी प्लस प्लस में बनाए जावा आती है तो जावा में बनाए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है आप उसी लैंग्वेज के अंदर इसको प्रोग्राम कर देंगे लिख देंगे इसका हल लिख देंगे अब हमने जो नीचे आपको ये प्रोग्राम लिखा हुआ नजर आ रहा है ये सी प्लस प्लस में लिखा गया है प्रोग्राम है एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है लेकिन आ, मैं इसके अंदर एक एक लाइन को जो है एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह जब हम लेटर लेक्चर के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे फिर हम मैंने ये एक सैंपल के तौर पर क्या किया एक प्रॉब्लम को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया सबसे पहले उसका एंगो बनाया एंगो के बाद उसका फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट के बाद उसका प्रोग्राम बनाया अब ये तीनों स्टेप्स बनाना कंपल्सरी नहीं है तीनों स्टेप्स बनाने के लिए ये सिर्फ ये है कि जब आप बेसिक लेवल पे काम करते हैं तो आप किसी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके बड़ी आसानी के साथ उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसको हल कर सकते हैं तो जो बेसिक लेवल पे आप काम करें आप इसको पहले एल्बो में कन्वर्ट करें फिर फ्लो चार्ट फिर उसका इम्प्लीमेंट करें प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज के अंदर लेटर लेक्चर तक इनशाला अगले आगे जो इसका फर्दर डिटेल है इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कुछ इसके और कुछ थोड़े से बेसिक्स रह गए उसको हम डिस्क्राइब करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स को जो है वो कंक्लूड कर देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसके जो मुस्तकिल तौर पर जो है वो हम क्या करेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को शुरू कर देंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें